வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேக்லஸ் நேச்சுரல் கேக் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு நோ மைதா நோ வீட் நோ ஒயிட் சுகர் நோ பேக்கிங் ஏஜென்ட் நோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸ் நோ குக்கர் நோ ஓவன் எதுவுமே தேவையில்லைங்க ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஏற்கனவே நம்ம கட்டல் சேனலில் இன்னொரு நேச்சுரல் கேக் போட்டுக்கேன் அந்த கேக் வீடியோவும் பாருங்கள் இதுவும் பாருங்கள் இன்னும் தயவு செஞ்சு எந்த கெமிக்கல் கேக்கும் வாங்காமல் எந்த பர்த்டே செலிப்ரேஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே உங்கள் வீட்டில் இந்த கேக் செஞ்சு நீங்கள் குழந்தைங்கள் கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க வாங்க கேக் எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம் இதுக்கு நமக்கு தேவை அவள் ஒரு கப்பு வெள்ளவள் சிவப்பு அவள் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் கலந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஏலக்காய் இதை சேர்த்து நல்லா ஒரு ரவை பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஒரு பவுலில் நம்ம அரைச்ச அவளை போட்டுக்கோங்க ஒரு கப் அவல் அந்த ஒரு கப் அவல் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கப் வந்து நட்ஸ் பவுடர் அதாவது முந்திரி பாதாம் பிஸ்டா இது மூணுமே சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா தனித்தனியாக கூட போட்டுக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு கப் அளவு ஒரு கப் அவளுக்கு ஒரு கப் வந்து நட்ஸ் பவுடர் நம்ம கண்டிப்பாக போடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த நட்ஸ் எல்லாம் அரைச்சி பொதியாக்கி அதையும் அவல் பொடி கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து நாட்டு சக்கரை ஒரு கப் ஒரு கப் அவளுக்கு ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த பொருள் பொருள் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் நெய் நெய் வந்து ரொம்ப அதிகம் சேர்த்திங்கன்னா இது தகட்டும் அதனால் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போதும் ஒரு கப் அவளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் வந்து கண்டிப்பாக போதும் இதையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலக்கல்னா கூட மிக்சியில் கூட போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கலாம் அடுத்து ஒரு கப் தேங்காய் பால் நல்லா திக்கான தேங்காய் பாலாக ஒரு கப் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அவளுக்கு ஒரு கப் திக்கான தேங்காய் பால் அவள் எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதே அளவு தான் எல்லாமே நம்ம எடுத்து எடுக்கோம் இதையும் நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கி விட்டு கலந்து விடுங்க இது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம செஞ்ச நேச்சுரல் கேக் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நைட்டு வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஒன் டே வந்து வெயிட் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்லேயே வந்து நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது ஒரு தட்டு எடுத்துகிட்டு அதில் நெய் வந்து நெய்யை தடவி வச்சுக்கோங்க நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கேக் மாவு இதில் தான் ஊற்ற போகிறோம் நெய் விட்டு நல்லா தடவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு கேக் மாவு ரெடியாக இருக்குது நல்லா கலந்து விடுக்குங்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா கலக்கணும் அந்தளவுக்கு ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம நெய் தடவுனா பிளேட்டில் இப்போ அந்த கேக் மாவை ஊற்ற போகிறோம் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அகல தட்டு மாவு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தட்டு வந்து சின்னதோ பெருசோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி அந்த தட்டில் நெய் தடவான தட்டில் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுருங்க ஒன் ஹவர்லேயே ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிடும் அப்போ பசங்கள்கிட்ட காட்டிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் காலியாகிடும் அதனால் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் எடுங்க ஏன்னா இதை கட் பண்ணி சாப்பிட சாப்பிட உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கட் பண்ணி ஒரு பீஸோடு நிறுத்தவே மாட்டீங்க திரும்ப திரும்ப சாப்பிட தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அந்தளவுக்கு இந்த கேக் வந்து அவ்வளோ ருசியாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஏற்கனவே நம்ம போட்ட நேச்சுரல் கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நைட்டு செஞ்சு வச்சுட்டு மார்னிங் தான் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டு நாட்கள் மூணாவது நாட்கள் வந்து இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கேக்கு இந்த கேக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி செஞ்சுருக்கோம் அதனால் இது வந்து ரொம்ப நாளைக்குலாம் வச்சுக்க முடியாது இன்றைக்கி செஞ்சிங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி செஞ்சிங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் வரைக்கும் வேணால் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே அந்த வச்சுக்க முடியாது அதனால் வந்து இது இமீடியட்டாகவே இதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிடுங்க பட் என்ன அப்படின்னா இது அந்தளவுக்கு வச்சுருக்க மாட்டீங்க இது டேஸ்ட்டில் வந்து அன்றைக்கே நீங்கள் காலி பண்ணிவிடுவீங்க ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம கட்டல் சேனலில் போட்டால் நேச்சுரல் கேக் நம்பர் ஒன் அதையும் பாருங்கள் அதுவும் மிக அருமையாக இருக்கும் இனிமேல் தயவு செஞ்சு பர்த்டே எந்த செலிப்ரேஷனாக இருந்தாலும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கெமிக்கல் கேக் வாங்காதீங்க இந்த மாதிரி கேக்கு வீட்லேயே செஞ்சு கொடுங்க இது மேலே நீங்கள் வந்து இந்த பட்டர் வச்சு நட்ஸ் வச்சு நீங்கள் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் கோன் பேப்பரில் பட்டர் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அது மேலே உங்கள் நேம் என்ன வேணாலும் டெக்லேட் பண்ணிட்டு சூப்பராக நீங்கள் உங்கள் கேக் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் என்னங்க இனிமேல் கடையில் கெமிக்கல் கேக் வாங்க மாட்டீங்கல்ல தயவு செஞ்சு அந்த கேக்குனால உடல் நலத்துக்கு அவ்வளோ கேடுங்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கு